नमस्ते वेलकम टू मार्गम कैंसर शरीर में ये भागा प्रभावित चेयल महम्मारी मन देश में एक्व नमोदा के कैंसर के एक्वि वीट की एनो रकल कारण कैंसर लक्षण कैंसर निर्धारण एला कैंसर चिकित्सा वस्तु अधुनातन पद्धत गुरी मरण विवरान उमेगा हास्पल चीफ सर्जिकल आंकालजिस्ट डाक्टर मोहन वंशी गार अगते नमस्ते अभी सो प्रसेंट मन चूस्त कैंसर तो चाल मंद बाधपड़ा सो कैंसर डयग्नोसीस्वी लेते कैंसर स्टेजिंग का वी दीं टेक्नजी टेक्नजी अडवां टेक्नजी चतारा अभी कैंसर डयाग्नोसीस् अनेक रकल नूत मारपूल वाइम मंदो मोस्ट इंपारटेंटे लिक् बयापसी अटे जनरल कैंसर की मैं बयापसी चेटा की ट्यूमर अकड़ो अच्छी मन नीडल बयापसी यानी नीडल सैकालजी यानी लेदा स्टमक कोलन लाइटे एंडोस्कोपिक बयापसी यानी कोलोनोस्कोपि बयापसी यानी चेयर जरूरत हो सो ई बयापसी चेयर द्वारा अभी यह रकम कैंसर मैं खचित निर्धारण चुस्म का कोई सारू इनाक्सबल लोकेशन लंग सीटेड उ बयापसी की अकूल में उड़कु नीडल बयापसी की अदाट रोवच्छ ब्रांकोस्कोपि बयापसी द्वारा दाँ ऐक्सु अलांट लिक् बयापसी अदाट लिक् बयापसी अंत मैं पेशेंट शरीर टेन एम एल ब्लड त्लड एनलिस पंपते अंदर सर्क्युलेटिंग ट्यूमर से ईडेंफ चयुच्छ अटे कैंसर से ब्लड सर्क्युलेटाई वाट मन ईडेंफ अवकाश उ मैं ब्लड मन अंदर तुम आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेट्स उ वीट तो पटा फ्यू सर्क्युलेटिंग ट्यूमर से आ सर्क्युलेटिंग ट्यूमर से ईडेंफ टेक्नजी इपड़ अदाट तद्वारा मैं जस्ट ब्लड टेस्ट द्वारा आ ट्यूमर से ईडेंफ चयु सर्क्युलेटिंग ट्यूमर से ईडेंफ चेयटमे अभी ये रकम कैंसर मन व्यूमर से टेस्ट चेपा अवकाश उ अलगे आ ट्यूमर से इन विट्रो अटे लाब ग्रो चेसी आ लाब ग्रो चीन तरह अटे वाट कलचर से अभी ये रकम यांटी कैंसर ड्रग् लोड़कने फेसिटी अदाट इन उदाहरण की स्त्री चाल मंद यूरीनरी ट्राक इनफे उ अब यूरी वालू कलचर सेटी अंत यूरी आर्गाज ग्रो अलसको दाँ ऐंटीबयाटिक सेंसीटो दाने बटी मन आंटीबयाटिक वाड़नटते वाली कंप्लीट रिफ् वस्तु अला कैंसर से लाब ग्रो चेसी ये रकम यांटी कैंसर ड्रग् लो तेसकने फेसीलिटी इन मन को अदाट वाई दीने रिसर्च जेनेटि कैंसर से सेंटर अटार इधीए अप्रूव टेक्नजी मन के हईदराबाद ब्लड तस्कोनी टेस्ट मन की आ रिपोर्ट इवेदन जरूरत अलगे ब्लड सर्क्युलेटिंग ट्यूमर से सर्क्युलेटिंग ट्यूमर फ्री डीएनए उ सर्क्युलेटिंग ट्यूमर फ्री डीएनए आ सर्क्युलेटिंग ट्यूमर फ्री डीएनए नि जेनोमिक एनलिस्टर मालिकुलर आंकलाजिकल प्रोफैली अटार लेदा कांप्रहेव जेनोमि प्रोफैली अटार ये रकम जेनेटिक म्यूटेशन द्वारा यह कैंसर यह पर्टिकुलर पेशेंट वो चपे अवकाश ऐरपड़ी दीने फौशन वन मेड अटार अंत मन शरीर में उवं अप्राक्सीमेटली ट्वेंटी टू थौज प्रोटा को जीन उठाई ईक्वली गुड नंबर आफ् ना प्रोटा को जीन उठाई इंदो फाइव हड्रेड टू सिक्स हड्रेड आंको जीन अंत कैंसर कारक जन ईडेफ जरूरी यह कैंसर कारक जन ईडेफ यह कैंसर कारक जन या म्यूटेशन वाले कैंसर वस्तु सैंटिस्ट खचिंग नम्मत सो ये रकम म्यूटेशन वाल पर्टिकुलर पेशेंट की यह कैंसर वेसको आ म्यूटेष टारगेट ड्रग्स दाने ड्रगबल म्यूटेष अटार टारगेट ड्रग् उन्नटते वाट आ ड्रग्स द्वारा दाने कंट्रोल फेसीलिटी इन अदाट इला जस्ट लिक् ब्लड नीचे सर्क्युलेटिंग ट्यूमर से अलग सर्क्युलेटिंग ट्यूमर फ्री डीएनए नि एनलैज फेसीलिटी इन अदाट तद्वारा मन प्रति पेशेंट की पर्सनल कैंसर के अंदेगल अंत यह पर्टिकुलर पेशेंट पर्टिकुलर कैंसर ये मेडिसन के लिए रावटा गल कम जन्युपरम म्यूटेशन एम आ म्यूटेष टारगेट मेडिसन मन के अदा तद्वारा पर्सनल कैंसर के मैं प्रति पेशेंट की अंदेगल इदे का स्टेजिंग अंत कैंसर स्टेजिंग अटे कैंसर एंत दूर बाकी मोस्ट इंपारटे पार्ट आफ कैंसर ट्रीटे स्टेजिंग कैंसर एंत दूर बाकी अने दादा एंटर ट्रीटमेंट आधार पड़ उ उदाहरण की 
క్యాన్సర్ అర్లీ స్టేజ్ లో గుర్తించినట్టయితే సర్జరీ చేయడానికి అవకాశం ఉండవచ్చు లేట్ స్టేజ్ లో గుర్తించినట్టయితే కీమోథెరపీ కానీ టార్గెటెడ్ థెరపీ కానీ ఇమ్యూనోథెరపీ కానీ లేదా కాంబినేషన్ ఆఫ్ కీమో టార్గెటెడ్ థెరపీస్ కానీ లేదా టార్గెటెడ్ అండ్ ఇమ్యూనోథెరపీస్ కానీ ఇవ్వడం జరుగుతుంటుంది సో స్టేజింగ్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఎసెన్షియల్ థింగ్ ఇన్ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ స్టేజ్ని బట్టే ఎంటైర్ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ ఆధారపడి ఉంటుంది ఈ స్టేజింగ్ చేయడానికి ఇంతకుముందు హోల్ బాడీ పెట్ సిటీ స్కాన్ మనకి గత పదిహేను సంవత్సరాలుగా ఈ పెట్ సిటీ స్కాన్ మనకు హైదరాబాద్లో అందుబాటులో వచ్చింది ఇప్పుడు మన చిన్న చిన్న ఊళ్ళలో కర్నూలు విజయవాడ గుంటూరు వైజాగ్ కాకినాడలో కూడా ఈ పెట్ సిటీ ఇప్పుడు మనకు అందుబాటులోకి వచ్చింది ఈ పెట్ సిటీ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే హోల్ బాడీ సిటీ స్కాన్ చేయడం జరుగుతుంది అలాగే హోల్ బాడీ పెట్ స్కాన్ చేయడం జరుగుతుంటుంది సిటీ స్కాన్లో మనకి గడ్డ ఉన్నది లేదో తెలుస్తుంది పెట్ స్కాన్లో ఆ గడ్డలో క్యాన్సర్ ఉన్నది లేదో తెలుస్తుంది మెటబాలిక్ యాక్టివిటీ ఉంది లేదో తెలుస్తుంది బట్ ఇవన్నీ కూడా ఎనలాగ్ పెట్ సిటీ స్కాన్స్ దీనివల్ల మనకు వచ్చే రేడియేషన్ ఎక్స్పోజర్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ట్వంటీ త్రీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ మిల్లీ సివరెట్స్ రేడియేషన్ అంటే ఒక పర్సన్ కి లైఫ్ టైమ్ లో వచ్చే రేడియేషన్ ఒక పెట్ స్కాన్ తోనే వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు ఈ రేడియేషన్ డోస్ తగ్గించడానికి పెట్ స్కాన్ యొక్క సెన్సిటివిటీ పెంచడానికి డిజిటల్ పెట్ స్కాన్ అందుబాటులోకి వచ్చింది డిజిటల్ పెట్ సిటీ అంటే ఆ ఎంటైర్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ పెట్ సిటీ స్కాన్ ఇస్ డిజిటలైజ్డ్ తద్వారా సెన్సిటివిటీ పెరుగుతుంది అండ్ దీస్ ఆర్ ఏఐ పవర్డ్ అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పవర్డ్ కృత్రిమ మేధస్ తో పనిచేస్తాయి నార్మల్ గా ఎనలాగ్ పెట్ స్కాన్ లో ముందుగా సిటీ స్కాన్ చేసి ఆ తర్వాత పెట్ స్కాన్ చేయడం జరుగుతుంది తద్వారా అంటే సీక్వెన్షియల్ గా చేస్తారు అనమాట తద్వారా టైం ఎక్కువ పడుతుంది అండ్ రేడియేషన్ డోస్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో అదే ఏఐ పవర్డ్ పెట్స్ డిజిటల్ పెట్ స్కాన్ లో కంటిన్యూస్ గా సిటీ స్కాన్ పెట్ స్కాన్ ఆటోమేటిక్ గా ఎట్ టైం జరిగిపోతాయి అనమాట సీక్వెన్షియల్ గా కాకుండా కంకరెంట్ గా జరిగిపోతాయి సో ఇలాంటప్పుడు ఎక్విజిషన్ టైం స్కానింగ్ టైమ్ ఇంతకుముందు ఎనలాగ్ పెట్ స్కాన్ లో టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఉన్నట్టయితే ఇక్కడ త్రీ మినిట్స్ లోనే ఎంటైర్ స్కాన్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది తద్వారా పేషెంట్ కు వచ్చే రేడియేషన్ ఎక్స్పోజర్ బాగా తగ్గిపోతుంది త్రీ మినిట్స్ లో స్కానింగ్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది కాబట్టి రేడియో యాక్టివ్ మెటీరియల్ మనం ఎఫ్డిజి ఫ్లోరో డియాక్సి గ్లూకోజ్ ఇస్తాం ఈ ఎఫ్డిజి ఫ్లోరో డియాక్సి గ్లూకోజ్ కూడా ఆ మామూలుగా టెన్ టు ట్వెల్వ్ మిల్లీ క్యూరీస్ ఇచ్చినట్టయితే ఈ డిజిటల్ పెట్ స్కాన్ లో త్రీ మిల్లీ క్యూరీ రేడియేషన్ రేడియో యాక్టివ్ సోర్స్ తోనే ఎఫ్డిజితోనే మొత్తం ప్రొసీజర్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది సో సెన్సిటివిటీ అంటే అతి చిన్న లీజన్స్ కూడా పట్టుకోగలుగుతాం అట్ ద సేమ్ టైమ్ రేడియేషన్ ఎక్స్పోజర్ టు ద పేషెంట్ ఈజ్ యాజ్ కమ్ డౌన్ బై వన్ థర్డ్ అంటే మా ఇంత ముందు ట్వంటీ టు ఫోర్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ మిల్లీ సివరెట్స్ ఉండేది నాట్ మోర్ దెన్ ఎయిట్ టు నైన్ మిల్లీ సివరెట్స్ డోస్ తోనే ఈ డిజిటల్ పెట్ స్కాన్ కంప్లీట్ చేయడానికి అవకాశం ఏర్పడింది సో ఇది మనకి ఇప్పుడు హైదరాబాద్ ఒమెగా హాస్పిటల్ గచ్చిబలి ఫెసిలిటీలో అందుబాటులోకి వచ్చింది బట్ సిటీ స్కాన్ హ్యాస్ లిమిటేషన్స్ ఉదాహరణకి బ్రెయిన్ లో కానీ లివర్ లో కానీ రిట్రోపెరిటోనియల్ స్ట్రక్చర్స్ లైక్ ప్యాంక్రియాస్ అలాగే పెల్విస్ ప్రాస్టేట్ ఒవేరియన్ క్యాన్సర్స్ రెక్టల్ క్యాన్సర్స్ లో ఎక్స్ట్రిమిటీస్ కాళ్ళు చేతులు అప్పర్ లిమ్స్ లోవర్ లిమ్స్ లో ఉన్న ట్యూమర్స్ లో సిటీ స్కాన్ కన్నా ఎంఆర్ఐ ఇస్ వెరీ వెరీ యాక్యురేట్ టెన్ టైమ్స్ మోర్ యాక్యురేట్ ఫర్ ఎనటామికల్ డిలీనియేషన్ అండ్ ఎంఆర్ఐ లో అసలు రేడియేషన్ ఎక్స్పోజర్ ఉండదు కానీ ఎంఆర్ లో పెట్ స్కాన్ పెట్ ఎంఆర్ ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ ఇండియా డిజిటల్ పెట్ ఎంఆర్ అండ్ డిజిటల్ పెట్ సిటీ రెండు కూడా ఈ ఒమేగా గచ్చిబలి ఫెసిలిటీలో అందుబాటులోకి రావటం వచ్చింది ఫస్ట్ అండ్ ఓన్లీ ఫెసిలిటీ ఇన్ ద ఎంటైర్ కంట్రీ ఈ డిజిటల్ పెట్ ఎంఆర్ వాళ్ళ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే అసలు రేడియేషన్ ఎక్స్పోజర్ ఏమీ లేకుండా ఓన్లీ మినిమల్ రేడియేషన్ దట్ టు ఆ రేడియో యాక్టివ్ ట్రేసర్ ఎఫ్డిజితో వచ్చే మైల్డ్ రేడియేషన్ తప్ప అంటే నార్మల్ పెట్ స్కాన్ తో కంపేర్ చేసినట్టయితే నైన్టీ పర్సెంట్ రేడియేషన్ డోస్ తగ్గిపోతుంది సో అండ్ పెట్ ఎంఆర్ ఇస్ ఎ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ టెక్నాలజీ ఫర్ డీలినేటింగ్ లీషన్స్ ఇన్ ఆల్ ద ఆర్గన్స్ మనం ఎంత ముందు ఏదైతే చెప్పానో అన్ని ఆర్గన్స్ కి కూడా పెట్ ఎంఆర్ ఇస్ ఫార్ సుపీరియర్ అంటే సెన్సిటివ్ టు కంపేర్ టు సిట్ పెట్ సిటీ స్కాన్ అనమాట ఈవెన్ డిజిటల్ పెట్ సిటీ స్కాన్ సో ఈ డిజిటల్ పెట్ ఎంఆర్ లో అగైన్ ఇది కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పవర్డ్ కృత్రిమ మేధస్తో పనిచేస్తుంది అందువల్ల నార్మల్ ఎంఆర్ఐ కన్నా కూడా హాఫ్ ఆఫ్ ద టైమ్ లో
ఎంటైర్ ఉదాహరణకి బ్రెయిన్లో ట్యూమర్ ఉంది అనుకోండి ట్యూమర్ గ్రో అవుతున్నప్పుడు ట్యూమర్లో కొంత పార్ట్ ఆఫ్ ద ట్యూమర్ అండర్ గోస్ నెక్రోసిస్ అంటే రక్త ప్రసాదం సరిపోక సో నెక్రాటిక్ కాంపోనెంట్ ఎక్కడ ఉంది వైబుల్ కాంపోనెంట్ ఎక్కడ ఉంది తెలుసుకోవడానికి ఈ పెట్టమార్ ఒక్కటే బ్రెయిన్ స్కాన్స్ లో బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ లో పెట్టమార్ ఒక్కటే మనకు హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట సో ఈ పెట్టమార్ ఇస్ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ ప్రీ ఆపరేటివ్ స్టేజింగ్ లోను బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ కి అలాగే పోస్ట్ ఆపరేటివ్ మళ్ళీ ట్యూమర్ రికరెన్స్ వచ్చిందా ఉదాహరణకి రేడియేషన్ తర్వాత మళ్ళీ రికరెంట్ ట్యూమర్ వచ్చింది అనుకోండి అది రేడియేషన్ నెక్రోసిసా లేకపోతే వైబుల్ ట్యూమరా తెలుసుకోవాలంటే ఓన్లీ పెట్టమార్ ఇస్ ద ఓన్లీ ఫెసిలిటీ సో ఈ డిజిటల్ పెట్టమార్ ద్వారా బ్రెయిన్ ట్యూమర్ ట్రీట్మెంట్ ని రెవల్యూషనైజ్ చేయడం జరిగింది ఇట్స్ బికమ్ ఏ ప్రాక్టీస్ చేంజర్ అనమాట నో బ్రెయిన్ ట్యూమర్ మనం డిజిటల్ పెట్టమార్ చేయకుండా సర్జరీ చేయలేము సర్జరీ చేసిన తర్వాత ఫాలోఅప్ కూడా డిజిటల్ పెట్టమార్ ద్వారానే యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది అలాగే హెడ్ అండ్ నెక్ క్యాన్సర్స్ ట్యూమర్ బోన్ కి ఎంత దగ్గరగా వచ్చింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓరల్ క్యాన్సర్స్ లో ఈ ఆల్వేలార్ బోన్ కి జా బోన్ కి ఎంత దగ్గరగా వచ్చింది అలాగే రిట్రో హైపోఫారింగల్ ట్యూమర్స్ లో ఆ ట్యూమర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఎలా ఉంది ప్రీవర్ ట్యూబ్రల్ పేషి అంటే అన్ని చోట్ల ఎక్కడైనా సరే ఎనాటమీ తెలుసుకోవాలంటే హెడ్ అండ్ నెక్ ఏరియాలో కానీ బ్రెయిన్ లో కానీ పెట్టమార్ ఇస్ ఫార్ సుపీరియర్ టు పెట్ సిటీ స్కాన్ అలాగే లివర్ రిసెక్షన్ చేయాలన్నా ట్యూమర్ ఒక చోటే ఉందా ఎంతవరకు పాకింది పక్కన ఉన్న నార్మల్ ఆర్గన్స్ కేతరికి ఉన్న పాకిందా అని తెలుసుకోవాలంటే పెట్టమార్ ఇస్ ద మోస్ట్ యూస్ఫుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనమాట అలాగే పెల్విక్ ఆర్గన్స్ లోను బోన్ ట్యూమర్స్ లోను సాఫ్ట్ టిష్యూ క్యాన్సర్స్ లోను పెట్టమార్ ఇస్ అ గేమ్ చేంజర్ పెట్టమార్ చేయడం ద్వారానే మన ట్యూమర్ ఎంతవరకు ఉంది దాని ఎక్స్టెన్షన్ ఎంత ఉంది తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది అనమాట సో పెట్టమార్ మనకి చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉండబోతుంది సో ఎంటైర్ ట్రీట్మెంట్ ప్లానింగ్ అంతా కూడా కూడా ఈ డిజిటల్ పెట్టమార్ స్టేజింగ్ ద్వారానే ఆధారపడబోతుంది ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఆంకాలజీ అంతా కూడా సో డాక్టర్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్కి సంబంధించి చాలా ట్రీట్మెంట్స్ వస్తూ ఉన్నాయి సో మీ దగ్గర కొత్తగా వచ్చిన ట్రీట్మెంట్స్ గురించి చెప్పండి క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ అంటే మెయిన్లీ సర్జరీ కీమోథెరపీ అండ్ రేడియోథెరపీ ఈ రేడియోథెరపీలో అనేకమైన రెవల్యూషనరీ అడ్వాన్సెస్ ఇప్పుడు అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి అందులో మోస్ట్లీ ఇవన్నీ కూడాను డయాగ్నోస్టిక్స్లోను ట్రీట్మెంట్లో కూడా ఇవన్నీ కూడా ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఎంటైర్ వరల్డ్ ఈజ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అలాగే ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కృత్రిమ మేధస్సు క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్లో కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ప్లే చేయబడుతుంది ముఖ్యంగా ఈ రేడియేషన్ ఆంకాలజీలో రేడియేషన్ డెలివరీ అంటే రేడియేషన్ అంటే గామా రేస్ అంటారు అదే ఎక్స్ రేస్ ఎక్స్ రేస్ మెగా వోల్టేజ్ ఎక్స్ రేస్ వాటిని లీనియర్ యాక్సిలేటర్స్ ద్వారా ఈ మెగా వోల్టేజ్ ఎక్స్ రేస్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ మెగా వోల్టేజ్ ఎక్స్ రేస్ ఏం చేస్తాయంటే కరెక్ట్గా ట్రీట్మెంట్ని ఎంటైర్ రేడియేషన్ ట్రీట్మెంట్ని ఎక్కడైతే ఆర్గన్ ఉందో దాని మీద టార్గెట్ చేయడానికి యూస్ఫుల్గా ఉంటాయి మెయిన్గా రేడియేషన్ రిలేటెడ్ కాంప్లికేషన్స్ ఎందుకు వస్తాయి ఆ పక్కన ఉన్న నార్మల్ ఆర్గన్ మీద నార్మల్ కణజాల మీద రేడియేషన్ పడినప్పుడు కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి సో మన ఎఫర్ట్ అంతా కూడా ఈ రేడియేషన్ అంతా ట్యూమర్ మీదే ఫోకస్ చేసేటట్టు మనం ట్రై చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ట్యూమర్ మీదే ఫోకస్ చేసినట్టయితే చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది మనకి సో రేడియేషన్ రిలేటెడ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ పూర్తిగా తగ్గిపోతాయి సో ఎంటైర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంటైర్ రిసెర్చ్ ఈజ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ నా సో దీనికోసం మనం ఏం చేయాలంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇస్ గోయింగ్ ఇస్ కమ్ ఎ బిగ్ వే ఇన్ రేడియేషన్ ఆకాలజీ ప్రాక్టీస్ ఉదాహరణకి ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా పేషెంట్కి రేడియేషన్ ఇస్తున్నప్పుడు ప్రతిరోజు కూడా ఆ రేడియేషన్ ఇచ్చే పరికరంలో ఒక దానికి ఓన్ సిటీ స్కాన్ ఉంటుంది అనమాట సో ఉదాహరణకి గర్భసంచి ముఖ ద్వారా క్యాన్సర్ భారతదేశంలో ముఖ్యంగా సౌత్ ఇండియాలో విమెన్లో వచ్చే కామనెస్ట్ క్యాన్సర్ సో గర్భసంచి ముఖ ద్వారా క్యాన్సర్ పేషెంట్స్కి మోస్ట్లీ రేడియేషన్ చికిత్స ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే మోస్ట్లీ వాళ్ళు లేట్ స్టేజెస్లో వస్తుంటారు కాబట్టి ఆ రేడియేషన్ చికిత్స ప్లాన్ చేస్తున్నప్పుడు గర్భసంచి ముఖ ద్వారా వెనకాల రక్తం అంటే మల ద్వారం ఉంటుంది గర్భసంచి ముఖ ద్వారం ముందు యూరినరీ బ్లాడర్ మూత్రాశయం ఉంటుంది సో ఈ రెండింటి మీద రేడియేషన్ డోస్ పడకుండా మనం ఆ గర్భసంచి ముఖ ద్వారం మీదే మనం రేడియేషన్ డోస్ని టార్గెట్ చేయాలన్నమాట దీనికి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది అంటే చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఉదాహరణకి ఫస్ట్ డే మనం రేడియేషన్ ప్లానింగ్ చేసాము టూ
అలాగే పార్ట్ ఆఫ్ ద సర్వీక్స్ అంటే సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ నుంచి తప్పించుకుంటుంది అంటే ట్రీట్ ఆ ఏరియాలో ట్రీట్మెంట్ కవర్ అవుతుంది ఎందుకంటే అది కొంచెం ముందుకు జరిగేది కాబట్టి అప్పుడు క్యాన్సర్ క్యూర్ అయ్యే అవకాశాలు కూడా తగ్గిపోతాయి సో ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి సైంటిస్టులు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వాడుతున్నారు ఎలాగంటే రేడియేషన్ ఇచ్చే ముందు ప్రతిరోజు ఆ రేడియేషన్ చికిత్స పరికరం ఆ పేషెంట్ యొక్క సర్వీక్స్ని ఇమేజ్ చేస్తుంది అంటే చూస్తుంది ఎక్కడుంది ఇది దాని వెనకాల ఉన్న ఆర్గన్స్ని కూడా విజువలైజ్ చేస్తుంది రక్తం ఎలా ఉంది బ్లాడర్ ఎలా ఉంది మనం రేడియేషన్ ప్లాన్ చేసిన రోజు ఎలా ఉందో ఇప్పుడు అలా ఉందా లేకపోతే ఏమైనా మారిందా ఉదాహరణకి ఆ రోజు రేడియేషన్ చికిత్స చేసుకోవడానికి ఆ రోజు కాన్స్టిపేషన్ ఉండకుండా బ్లాడర్ ఫుల్గా ఉంది అనుకోండి బ్లాడర్ ఏం చేస్తుంది గర్భసంచిని కొంచెం వెనక్కి పుష్ చేస్తుంది సో అప్పుడు కూడా మళ్ళీ ట్రీట్మెంట్ మారిపోతుంది వీటన్నిటినీ కూడా ఈ చికిత్స పరికరం లీనియర్ యాక్సిలరేటర్ దాన్ని ఈతోస్ అంటారు ఈతోస్ లీనియర్ యాక్సిలరేటరు ఏఐ పవర్డ్ లీనియర్ యాక్సిలరేటరు విజువలైజ్ చేస్తుంది అంటే దానికున్న ఇట్రేటివ్ సీటీ స్కాన్తో అది చూస్తుంది ఇదేమిటి మనం ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ చేసిన రోజు రక్తం నార్మల్గా ఉంది ఇప్పుడు రక్తం లోడ్ అయ్యి గర్భసంచిని కొంచెం ముందుకు పుష్ చేసింది దెన్ ఇట్ థింగ్స్ మనం ఇప్పుడు కనుక ఇలా రేడియేషన్ ఇచ్చినట్టయితే రేడియేషన్ డోసు ట్యూమర్ మీద కాకుండా నార్మల్ ఆర్గన్ మీద డోసు పడబోతోందని ఆలోచిస్తుంది ఆలోచించి వెంటనే అడాప్ట్ చేసుకుంటుంది అంటే ఈ కొత్త సినారియో రేడియే రక్తం ముందుకుంది సర్వీక్స్ ఇంకా ముందుకు వెళ్ళింది కొత్త సీనియర్కి రేడియేషన్ని ప్లాన్ చేస్తుంది చేసి డెలివర్ చేస్తుంది అంటే అప్పటికప్పుడు తన ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ని మార్చేస్తుంది ఇదే రేడియేషన్ ఆకాలజిస్ట్ తన బ్రెయిన్ ఉపయోగించి చేయాలంటే రెండు మూడు రోజులు పడుతుంది ఈ కృత్రిమ మేధస్తో పనిచేసే పరికరం రెండు మూడు నిమిషాల్లో చేసేస్తుంది సో ఏ రోజుకి ఆ రోజు ట్యూమర్ని విజువలైజ్ చేస్తూ పక్కన ఉన్న నార్మల్ ఆర్గన్స్ ఎలా ఉన్నాయో విజువలైజ్ చేస్ చేస్తూ ఆ దానిలో వచ్చిన మార్పుల్ని గమనిస్తూ దానికి అనుగుణంగా రేడియేషన్ చికిత్సను మార్చుకుంటూ డెలివర్ చేసే ఏకైక ఫెసిలిటీ భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా హైదరాబాద్ ఒమేగా గచ్చిబలి ఫెసిలిటీస్లో ఫెసిలిటీలో ఇన్స్టాల్ చేయడం జరిగింది సో ఇలా ఇప్పటికే వీ హ్యావ్ ట్రీటెడ్ మోర్ దాన్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ కేసెస్ యూజింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ విత్ బెస్ట్ రిజల్ట్స్ దీని ద్వారా పక్కన ఉన్న నార్మల్ కణజాల మీద రేడియేషన్ డోస్ తగ్గిపోతుంది అంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తగ్గిపోతాయి అలాగే రేడియేషన్ డోస్ అంతా కూడా ట్యూమర్ మీద కేంద్రీకృతమై ఉంటుంది కాబట్టి పూర్తిగా క్యూర్ అవటానికి అవకాశం ఉంటుంది దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ రేడియేషన్ అనమాట కంప్లీట్గా నార్మల్ టిష్యూ మీద రేడియేషన్ డోస్ అవాయిడ్ చేయటం ఉదాహరణకి బ్రెయిన్లో ఒక ట్యూమర్కి ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నాం ఫోర్ సెంటీమీటర్ ట్యూమర్కి రేడియేషన్ ఇస్తున్నాం ఒక ఐదు రోజులు ఆరు రోజులు రేడియేషన్ తర్వాత ఆ ట్యూమరు త్రీ పాయింట్ ఫోర్ సెంటీమీటర్ సైజ్కి తగ్గిపోయింది అప్పుడు ఈ చికిత్స పరికరం దాన్ని విజువలైజ్ చేస్తుంది అదేంటి మనం ప్లాన్ చేసిన రోజు ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ ఉంది ఇవాళ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ సెంటీమీటర్సే ఉందని ఈ కొత్త సైజుకి తగిన రేడియేషన్ ట్రీట్మెంట్ ప్లానింగ్ చేసి అప్పటికప్పుడు డెలివర్ చేస్తుంది మరి ఇందాక చెప్పినట్టు రేడియేషన్ ఆంకాలజిస్ట్ చేయాలంటే టూ టు త్రీ డేస్ పడుతుంది సో ఇది దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ రేడియేషన్ చికిత్స సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పవర్డ్ లీనియర్ యాక్సిలరేటర్ కృత్రిమ మేధస్తో త్వరితగతిన ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ చేస్తూ ఏ రోజుకు ఆ రోజు పేషెంట్ యొక్క ట్యూమర్ని విజు చూస్తూ చూస్తుంది ఆలోచిస్తుంది అడాప్ట్ చేసుకుంటుంది ట్రీట్మెంట్ ప్లానింగ్ చేస్తుంది డెలివర్ చేస్తుంది దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ సినారియో ఫర్ ఎనీ పేషెంట్ రేడియేషన్ రిలేటెడ్ కాంప్లికేషన్స్ పూర్తిగా అవాయిడ్ చేయగలుగుతాము అట్ ద సేమ్ టైం ఆ ట్యూమర్ అంతా ట్యూమర్ని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయడంతో టార్గెట్ చేయడంతో ఆప్టిమల్ రిజల్ట్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఈ గచ్చిబలి ఫెసిలిటీలో ఇది ఇన్స్టాల్ చేయడం జరిగింది ఇంకొక గ్రేటెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఫాస్టర్ డెలివరీ నార్మల్గా రేడియేషన్ ఐఎంఆర్టీ ఐజీఆర్టీ చేయాలంటే ట్వంటీ మినిట్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పడుతుంది ఇక్కడ ఎంటైర్ ట్రీట్మెంట్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ టూ మినిట్స్ పేషెంట్కి ఎంతో కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది జస్ట్ అలా పడుకుంటారు విత్ ఇన్ టూ మినిట్స్ ట్రీట్మెంట్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ టూ మినిట్స్ ట్రీట్మెంట్కి వస్తారనమాట ఇది ఏ పౌడ్ లీనియర్ ఎక్స్పెరేటర్ యొక్క గొప్ప ఉపయోగం ఇవే కాకుండా సైబర్ నైఫ్ సైబర్ నైఫ్ అంటే మన సాక్షి రిపోర్ట్ డిస్క్రైబ్ చేశారు మిస్టర్ యాసిన్ కత్తి లాంటి కత్తి బట్ కత్తి కాని కత్తి ఇట్ వర్క్స్ లైక్ ఎ నైఫ్ ఇట్ కట్స్ లైక్ ఎ నైఫ్ బట్ ఇట్స్ నాట్ ఎ నైఫ్ ఇట్ ఈస్ 
టూ ఆర్ ఇస్ హ్యూమన్ మనుషులు తప్పులు చేయొచ్చు బట్ ప్రీ ప్లాన్డ్ రోబోస్ తప్పులు చేయవు చాలా పర్ఫెక్ట్ గా రేడియేషన్ డోస్ డెలివర్ చేస్తారు ఉదాహరణకు రెండు కళ్ళ మధ్యలో ఉన్న ప్యూట్యూటరీ గ్లాండ్ అని రేడియేట్ చేయాలి ఎస్ ఇట్ కుడ్ ఇట్ క్యాన్ పక్కన ఉన్న నార్మల్ బ్రెయిన్ మీద ఎటువంటి ఒక మిల్లీమీటర్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ కూడా డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ప్రిసైజ్ గా డెలివర్ చేసేస్తుంది లైక్ ఎ క్రూజ్ మిస్సైల్ అమెరికన్స్ వాడే టొమహాక్ క్రూజ్ మిస్సైల్స్ వాళ్ళు వాళ్ళ శత్రువుల మీద ఉపయోగిస్తుంటారు టార్గెట్స్ మీద ఫైవ్ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ రేంజ్ లో ఒక చిన్న టార్గెట్ ని ఒక చిన్న హట్ ని వాళ్ళు బ్లాస్ట్ చేసేయగలరు అదే టెక్నాలజీ ఇక్కడ క్యాన్సర్ సెల్ ని టార్గెట్ చేయడానికి ఉపయోగ ఉపయోగిస్తుంది సైబర్ నైఫ్ సో అంతే యాక్యురసీతో క్యాన్సర్ సెల్ ని టార్గెట్ చేసే ఏకైక ఫెసిలిటీ ఈ సైబర్ నైఫ్ ఈ సైబర్ నైఫ్ ద్వారా ఎంటైర్ రేడియేషన్ ని వితిన్ మనం టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లో కంప్లీట్ చేయగలుగుతాం బ్రెయిన్ లో ఉన్న పిట్యూటరీ ట్యూమర్ కానివ్వండి స్మాల్ మెనిజోమా కానివ్వండి శ్వానమా కానివ్వండి ఆర్టీరో వైన స్మాల్ ఫార్మేషన్ కానివ్వండి బెరీ ఆంజరిజం కానివ్వండి స్పైనల్ కార్డ్ పక్కన ఉన్న ట్యూమర్ కానివ్వండి నెక్ లో ఉన్న ఎటువంటి ట్యూమర్ కానివ్వండి ఆ చిన్న ప్యాంక్రియాటిక్ ట్యూమర్ ఆ రిట్రోపెరిటో లింఫ్ నోడ్ ప్రాస్టెటిక్ క్యాన్సర్ ఎక్కడున్నా సరే చిన్న ట్యూమర్ ఎక్కడున్నా సరే అప్ టు ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ వితిన్ మినిట్స్ ద ట్యూమర్ ని కంప్లీట్ గా టార్గెట్ చేయగలిగిన ఏకైక ఫెసిలిటీ సైబర్ నెక్ నార్మల్ గా థర్టీ ఫార్టీ డేస్ లో ఇచ్చే రేడియేషన్ డెలివరీ ఇక్కడ జస్ట్ టెన్ మినిట్స్ నాట్ మోర్ దాన్ వన్ టు ఫోర్ డేస్ లోనే లేదా మాక్సిమం ఫైవ్ డేస్ లో ఎంటైర్ ట్రీట్మెంట్ కంప్లీట్ చేసే ఏకైక ఫెసిలిటీ సైబర్ నెక్ సో ఆప్టిమల్ గా ఈ రేడియేషన్ ని మనం వాడుకోవాల్సి ఉంటుంది అంటే ట్యూమర్ యొక్క లొకేషన్ ట్యూమర్ యొక్క సైజు ట్యూమర్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ని బట్టి మనం రేడియేషన్ డోస్ అలాగే రేడియేషన్ చికిత్స పరికరం అది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ తో కూడుకున్న లీనర్ యాక్సిలేటర్ లేకపోతే సైబర్ నైఫా లేకపోతే ఆ బీమ్యాట్ టెక్నాలజీ ఉపయోగించే వాల్యూమెట్రిక్ మాడ్యులేటెడ్ ఆర్క్ తెరపే ఉపయోగించే లీనర్ యాక్సిలేటర్ అన్ని రకాల పరికరాలు ఉన్న ఫెసిలిటీ ఈ ఎంటైర్ కంట్రీలో యోమేగా హాస్పిటల్స్ హైదరాబాద్ మాత్రమే తద్వారా ఏ పేషెంట్ కి ఎటువంటి ట్యూమర్ అయినా సైజ్ ఆఫ్ ద ట్యూమర్ అయినా కూడా చాలా ప్రిసైజ్ గా డోస్ డెలివర్ చేయగలిగిన ఫెసిలిటీ ఇక్కడ ఒక చోట మనం చేయగలుగుతాం అనమాట అన్ని రకాల పరికరాలు అందుబాటులో ఉండటంతో ప్రతి పేషెంట్ కి అతని పర్సనలైజ్డ్ ట్రీట్మెంట్ అందజేయగలుగుతాం ఇది రేడియేషన్ చికిత్సలో వచ్చిన అధునాతన మార్పు అనమాట దీనితో పాటు క్యాన్సర్ కీమోథెరపీలో కూడా అనేక రకాల న్యూర్ చికిత్సలు అందుబాటులో వచ్చాయి అందులో ముఖ్యమైనది ఇమ్యూనోథెరపీ అండ్ టార్గెటెడ్ థెరపీ ఇమ్యూనోథెరపీ అంటే ఆ ఇమ్యూనోథెరపీ మాలిక్యూల్స్ మన ఓన్ ఇమ్యూనిటీని పెంచుతాయి అనమాట సో కీమోథెరపీతో కలిపి ఇమ్యూనోథెరపీ ఇవ్వడం ద్వారా ఆప్టిమల్ రిజల్ట్స్ ఉంటాయి ఎస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ గురించి చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు థ్యాంక్ య